ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ബാങ്കിങ്ങിലെ ഒത്തിരി പേര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹോൾഡർ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഇത് ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണോട് കൂടിയാണ് ഹോൾഡർ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും ഈ വീഡിയോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബറിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജെ സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ബാങ്കിങ് കോപ്പറേഷൻ കെ സി എസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഹോൾഡർ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിലാണ് ഹോൾഡർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ നയനിൽ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്നാണെന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന ചാനലിൽ ബാങ്കിങ് പ്ലേലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് എൻഡോസ്മെൻറ്റെന്നൂടെ പറയാം അതായത് എ എന്ന വ്യക്തി ബി എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എക്ക് ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എൻഡോസ്മെൻറ്റിലൂടെ ഈ ബിക്കിപ്പം ബി സി എന്ന വ്യക്തിക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബിക്ക് ഇത് എൻഡോസ്മെൻറ്റിലൂടെ ആ സി എന്ന വ്യക്തിക്ക് കൈമാറാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം മേക്കറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡറിനോ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എൻഡോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൈമാറി കൈമാറി പോകാനായിട്ട് കഴിയും മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ആകുന്നത് വരെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്നാണോ അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം എൻഡോസ്മെൻറ്റിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡറാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ ഹോൾഡറിന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഹോൾഡർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലീഗലി ഒബ്ടെയിൻസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ആൻഡ് ഹി എൻ്റെ ടു റിസീവ് റിക്കർ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ദ പാർട്ടി ഇസ് ലൈബിൾ അപ്പോൾ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അതൊരു വ്യക്തി ഹോൾഡർ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലി ഒബ്ടെയിൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം അതായത് നിയമപരമായിട്ട് ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഐഡി ടു റിസീവ് അതായത് ആ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ബോസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മാസത്തെ സാലറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിലെ സാലറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഇഷ്യൂ ഒരു ചെക്കിലൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്നാണ
അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ കളഞ്ഞ് കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പൊസഷനിൽ അയാളുടെ കൈവശത്തിൽ ഈ ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് എൻഡേറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തല്ല ഹോൾഡർ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹോൾഡർ എന്താണെന്ന് ഇനി ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് നോക്കാം ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലീഗലി ഒബ്ടൈൻ ദ പൊസഷൻ പിന്നെ എൻഡേൽഡ് ടു റിസീവ് ദ എമൗണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഹു അക്വേഴ്സ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ സം കൺസിഡറേഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി അതായത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിലായിരിക്കണം സം കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കും സം കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കണം അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എംപ്ലോയിക്ക് സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പണത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് ചെക്കായിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റേ രണ്ട് കണ്ടി ഹോൾഡറിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷന് പുറമെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തി ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് എന്ന് പറയൂ എന്താണ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നയാളുണ്ടല്ലോ അതായത് എൻഡോസർ എൻഡോസർ ആണ് ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻഡോസറുടെ ടൈറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഈ ചെക്ക് തന്ന എൻഡോസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നാണ് ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഡോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് ഇയാൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എൻഡോസർ ചിലപ്പോൾ മോഷ്ടിച്ചതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈറ്റിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ എൻഡോസർ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് ആ വ്യക്തിയെ എന്താണ് ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് എന്ന് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ വ്യക്തി വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്താണ് അയാൾ ഒരു ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് അല്ല ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി അക്വേഴ്സ് ദ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുന്നേ എന്നാണോ മെച്യൂരിറ്റി ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി എന്നാണോ അതിന് മുന്നേ കിട്ടിയിരിക്കണം അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് അങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കൊടുത്ത ചെക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ജനുവരി മാസത്തെ സാലറി ചെക്കായിട്ട് കൊടുത്തത് അതിൽ പക്ഷെ ഡേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നെന്നാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രീ ഡേറ്റഡ് ചെക്കാണ് അല്ലേ വാലിഡ് അപ് ടു ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ മാത്രമേ അതായത് മൂന്ന് മാസം വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തൊട്ട് എന്താണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് അപ്പം മൂന്ന് മാസം ആവും അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഡിസംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം അതെന്തല്ല വാലിഡ് അല്ല അത് സ്റ്റേൽ ചെക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് ആ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നത്തെ ഡേറ്റാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് എൻഡേൽഡ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വ്യക്തി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഹോൾഡറിൻ ഡ്യൂക്കോഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ലീഗലി ഒബ്ടൈൻ ദ പൊസഷൻ ഇൻ ഹിസ് നെയിം പിന്നെ എൻഡേറ്റ് ടു റിസീവ് റിക്കവർ ദി എമൗണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഗുഡ്
സ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിയമ നടപടി അവർക്കെതിരെ എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ് ചെയ്ത എൻഡോസറിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകാൻ ആ ഹോൾഡറിന് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഹോൾഡറും ഡ്യൂകോഴ്സിന് ക്യാൻ സ്യൂ ഓൾ പ്രയർ പാർട്ടീസ് സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ് ചെയ്ത എൻഡോസർ ആണെങ്കിലും ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾഡറും ഡ്യൂകോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രയർ പാർട്ടീസിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറച്ചുകൂടെ ലീഗലായിട്ട് നിയമ നടപടിക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ആർക്കുണ്ട് ഹോൾഡറും ഡ്യൂകോഴ്സിന് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് ഹോൾഡറിന് ഇല്ല ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അടുത്തത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇവിടെ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ കിട്ടണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ചില ചില ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പം കളഞ്ഞു കിട്ടിയതായാലും അതിനെന്ത് എന്ത് പല വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂകോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയതായിരിക്കണം അതായത് അത് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂകോഴ്സിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഇത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് അല്ലാതെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻഡോസ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂകോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത് പ്രിവിലേജസ് ആണ് പ്രിവിലേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ് ഹോൾഡറിന്റെ കേസിൽ കുറവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാൻസ് റീകോഴ്സ് എൻഡോസ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻഡോസർ എൻഡോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് പോകാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല ഹോൾഡറിന് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂകോഴ്സിന്റെ കേസിൽ അതല്ല പറ്റും അവർക്കെതിരെയും നിയമ നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ ആണ് പ്രിവിലേജസ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജസ് എല്ലാം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂകോഴ്സിനാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത വ്യത്യാസം ദൻ ലാസ്റ്റ് ഓൺ മെച്ചൂരിറ്റി എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബിക്കം ഹോൾഡർ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ മെച്ചൂരിറ്റി ഓഫ് ദി നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഹോൾഡറിന് വേണമെങ്കിൽ കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് ഒരു വ്യക്തിയെ ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോൾഡർ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ എന്താണ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആണ് ശരിക്കും പക്ഷെ കളഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യാം മെച്ചൂരിറ്റി അതിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നെഗോഷ്യബിൾ ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ചെക്കിന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാം അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടാം അതുകൊണ്ടാണ് ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ മെച്ചൂരിറ്റി ഹോൾഡറിന്റെ കേസിൽ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബിക്കം ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓൺലി ബിഫോർ ദ മെച്ചൂരിറ്റി ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതാണ് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സിന്റെ കേസിൽ മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ വ്യക്തിക്ക് മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹോൾഡർ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്താണ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടെൻ ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ ടെന്നിലാണ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയർ ആണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയറിന്റെ ബാങ്ക് ആയ ഡ്രോയി ബാങ്ക് ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഡ്രോയറിന്റെ ബാങ്കിനാണ് ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോയി ആണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഈ ബാങ്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റിനെയാണ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ 
മേഡ് അറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഓർ ആഫ്റ്റർ മെച്യൂരിറ്റിയെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് ദ പേയ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഡ്രോയി ഡ്രോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയറിന്റെ ബാങ്ക് ആണ് ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡ്രോയി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ മണി അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും നടത്തുന്നത് മണിയിലായിരിക്കും പണത്തിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഓർ ബൈ ചെക്ക് ഇഫ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇത് ഹോൾഡർ ഹോൾഡറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെക്കിലും എന്ത് ചെയ്യും പേയ്മെന്റ് നടത്തും പക്ഷെ കൂടുതൽ എന്താണ് പേയ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും പണത്തിലായിരിക്കും അത് നടത്തുന്നത് ഡ്രോ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയി ആയിരിക്കും അത് ബാങ്ക് ആണ് ചെക്കിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് വിത്തൌട്ട് നെഗ്ലിജൻസ് അതായത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല വിത്തൌട്ട് എനി നെഗ്ലിജൻസ് ഒരു നെഗ്ലിജൻസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു നെഗ്ലിജൻസും ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പം പേയ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നെഗ്ലിജൻസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അയാൾക്ക് അർഹതപ്പെടാത്ത എമൗണ്ട് അയാൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റാൻ പാടില്ല ഇനി ബാങ്ക് ബാങ്കിന് ബാങ്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താനും പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തന്നെ നെഗ്ലിജൻസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിലായിരിക്കണം ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം പേയ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി എൻഡൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് പേയ്മെന്റ് ഓൺ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഹോൾഡറിലും ഹോൾഡറിന്റെ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം പേയ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ആർക്കാണോ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് പേയ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി യുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അയാളുടെ പൊസഷനിലായിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കണം പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആ പേയ്മെന്റ് ഒരു പേയ്മെന്റിന് ഡ്യൂ കോഴ്സ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായിട്ട് ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മീറ്റ് യു അഗെയിൻ 